ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மதுரை சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பிரியாணி வந்து ஒரு பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணால் எப்படி அதோடய வாசனையும் சுவையும் மாறா எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதை விட டேஸ்ட்டாக சாப்பாட்டு அரிசியில் எப்படி பிரியாணி செய்கிறது அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து முதல்ல நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியெலாம் வந்து புழுங்கல் அரிசி தான் எடுத்துக்கிறேன் புழுங்கல் அரிசி நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ சிக்கன் வந்து போட போகிறேன் அதனால் இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எல்லா வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரிசியை ஊற வச்சுருங்க மினிமம் அரை மணி நேரம் மாதிரி இது வந்து ஊறணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கழுவி எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதாவது பிரியாணி மசாலா போடுறேன் நான் பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடுறோம் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போடுறோம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதையும் இதில் போட்டுடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தயிர் போட போகிறோம் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துடணும் இந்த ஐட்டம் எல்லாமே வந்து நம்ம பிரியாணியில் போட்டு க செய்வோம் இல்லைங்களா பிரியாணி அரிசி ஒரு டேஸ்ட்டு சிக்கனில் வந்து சில பேர் டேஸ்ட்டே இல்லாமல் தனியாக சிக்கன் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டும் சாராமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் பிரியாணியில் போடுற எல்லா இதுவுமே எல்லா மசாலாவுமே வந்து சிக்கன்லேயும் போட்டு ஊற வச்சிடணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்துட்டு ஒரு சைடு தனியாக ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் குக்கரை வச்சுட்டு நூறு கிராம் எண்ணெய் ஐம்பது கிராம் நெய் ஊற்றிக்கிறோம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு அதாவது பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுடுறோம் பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ரெண்டு மராட்டி மொக்கு எல்லாம் ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிறோம் இதுவே போதும் இது எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்காக லேசாக எண்ணெயில் வதக்குறோம் அது இந்த எண்ணெய் நெய் ஊற்றின கலவையில் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கான மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம் அதை நல்லா எண்ணெயில் போட்டு அந்த இதில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் இது வந்து லேஸ்டாக ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும் ரொம்ப கருப்பாகணும் அப்படிலாம் தேவையில்லை லைட் ப்ரௌன் வரும்போது இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கிளறிட்டோம்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அடியில் ஒட்டாது பாத்திரத்தில் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுரும் அரை கிலோ சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அது நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறமா தக்காளி நல்லா ரெண்டு பெரிய தக்காளி நூறு கிராம் அளவுக்கு தக்காளி அதில் போட்டுரும் தக்காளி வந்து வெங்காயத்தை விட தக்காளி கம்மியாக இருக்கணும் தக்காளியும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுரும் பாருங்கள் தக்காளி தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் உப்பு மிளகாத்தூள் பிரியாணி மசாலா போட்ட சிக்கன் அதை வந்து ஊறின சிக்கனை எடுத்து இதில் போட்டு இப்போ கிளற வேண்டியது தான் இப்போ இதில் வந்து இந்த வெங்காய தக்காளியோட ஜூஸ் எல்லாமே வந்து இதில் இறங்குச்சுன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிக்கனும் வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து நல்லா வேக ஆரம்பிக்கும் அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வேகும் நம்ம கிளறி விடும்போது அந்த வெங்காய தக்காளியோட ஜூஸ் எல்லாமே வந்து சிக்கனில் ஏறும் அப்போ வந்து சிக்கன் உங்களுக்கு நல்லா ஜூஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும் சில பேர் கடைகளில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா நான் போட்டுடுறேன் இதை போட்டுட்டு ஒரு தடவை கிளறிடும் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போடுறேன் வெறும் தனி மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் இதோட தயிர் வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு தயிர் நான் இதில் ஊற்றுறேன் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத தயிராக பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க தயிர் இதில் ஊற்றிட்டு பாருங்கள் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விடுங்க அந்த மிளகாத்தூள் பிரியாணி மசாலா தயிர் வெங்காயம் தக்காளி சிக்கன் இதெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்துடணும் எல்லா சைடும் கலந்துடுற மாதிரி ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இந்த டைம்லேயே போட்டுடலாம் நீங்கள் இப்போயே போட்டிங்கன்னா வந்து சிக்கன் மசாலா எல்லாத்துலேயுமே வந்து உப்பு சாரும் இல்லை கடைசியில் போட்டிங்கன்னா செட் ஆகாது அதனால் இப்போவே போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு அளவு டவுட்டாக இருந்தால் வேணால் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறதுல ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுட்டு அரை ஸ்பூன் தேவைப்பட்டால் லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விடணும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியும் ஊற்றாமல் இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூடி போட்டு கூட இது அப்படியே நம்ம வேக விட்டோம்னா சிக்கன் வந்து சிக்கனே தண்ணி விடும் அந்த வெங்காய தக்காளி எல்லா தண்ணியும் சேர்ந்து நல்லா அதிலே வேகும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ம மல்லி புதினா கொத்தமல்லியும் புதினாவும் இதில் போட்டுடலாம் அது
அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சிக்கன் பாதி வந்துருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே எப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் எப்படி தண்ணினா வந்து நான் வந்து அரிசி வந்து ஆறு கிளாஸ் அரை கிலோ வந்து ஆறு கிளாஸ் போட்டேன் இதுக்கு தண்ணி எப்படி ஊற்றணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு கிளாஸ் தண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி போட்டிங்களோ அதுக்கு டபுளாக தண்ணி ஊற்றணும் நான் ஆறு கிளாஸ் தண்ணி போ அரிசி போட்டனால பன்னெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன கிளாஸ் மட்டும் நூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரை வந்து கேஸ் கட்டெலாம் எதுவும் போடலை இது நீங்கள் வெறும் தட்டு வச்சு கூட வெறும் பிளேட் மட்டும் கூட வச்சு கூட மூடலாம் அந்த மாதிரி சும்மா தான் மூடி வச்சேன் விசில் எதுவும் இது கேஸ் கட் எதுவும் போகல சும்மா மூடி வச்ச உடனே அஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்படி கொதிச்சு வந்துருச்சு தண்ணி இப்போ தண்ணி கொதிச்ச உடனே நம்ம ஊற வச்சுட்டு இல்லைங்களா அந்த தண்ணியை வடி கட்டிட்டு சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் தண்ணியை வடி கட்டிட்டு அரிசியை மட்டும் இதில் போடுறோம் எனக்கு வந்து அரிசியை நான் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன் சாப்பாட்டு அரிசியை இப்போ இந்த அரிசியை ஃபுல்லாக இதில் போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா கொதிச்சு வந்துடும் நல்லா தப்ப 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 மாதிரி கொதிக்கும் இந்த பிரியாணி வந்து ஓரளவுக்கு பாதி ரெடியான மாதிரி ஆகிடும் அரிசியை போட்டுட்டு ஒரு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடணும் நீங்கள் அப்படியே விளையாட்டி கீழே சிக்கன் இருக்கும் மேலே மட்டும் அரிசி தாங்கிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாம் ஒரு ஒரு பொருள் போட்டதுக்கப்புறமே நம்ம கிளறி விடணும் நம்ம பாஸ்மதியோ சீரியல் சம்பவம் போடும் போது நம்ம கிளறி விடுறது பயப்படுவோம் சாப்பாட்டு அரிசியில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அரிசி உடஞ்சி வராது நல்லா கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதிச்சு வரும் நல்லா கொதிச்சு வருது பாருங்கள் இப்போ அரிசி வந்து இப்போ பாதி வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் வேற இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கிற இதில் போட்டனால அரிசி வந்து பாதி வெந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மல்லிப்பூது நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெமனை வந்து கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு லெமன் மட்டும் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க இதில் நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுறணும் ஒரு லெமனை அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அது என்ன எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி தேங்காய் எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயிலாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போடலாம் நெய் இருக்குன்றவங்க நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறீங்கன்னா அதாவது அது நல்லா உதிர்ந்து உதிரியாக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம லாஸ்ட்டில் எண்ணெய் ஊற்றிடுறது எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் லெமன் போட்டிருக்கோம் மல்லிப்பூ நான் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா ரெண்டு விசில் கரெக்டாக வச்சா போதும் சூப்பராக உதிரி உதிரியாக அருமையான பிரியாணி வந்து நமக்கு ரெடியாகி வந்துடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் இதை வந்து இப்போ ஒரு தடவை கிளறி விடும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நல்லா ரொம்ப வெயிட்டான க கரண்டியை வச்சு இது பண்ணிடாதீங்க சாதாரண இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸான கரண்டி இல்லை தோசை கரண்டியோ இல்லை தோசை கரண்டி இந்த மாதிரி இருந்ததுனா கூட ஒரு தடவை வச்சு இப்படி கிளறி விட்டுட்டு பாருங்கள் அதோடய சிக்கன் பீஸ் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் பிரிய அரிசி எப்படி உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் பிரியாணி ரைஸு பிரியாணிக்கு அரிசி சூப்பராக நல்லா உதிரி உதிரியாக வெந்து வந்துருந்துச்சு நல்லா வெந்திருந்தது டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே அதில் செஞ்சுருந்தது பாஸ்மதிக்கோ இல்லை சீரக சம்பா பிரியாணிக்கோ எந்த விதத்துலேயும் குறைவு கிடையாது செம டேஸ்ட்டாக வந்திருந்தது அன்னைக்கு எல்லாருமே எங்கள் வீட்டில் ரசித்து சாப்பிட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து வெங்காயம் ரைட்டாகவும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் சிக்கன் கொ கிரேவி கொஞ்சமாக பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்காக அன்றைக்கி அருமையான லன்ச்சு போச்சு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்பி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ர